কোরআন গায়ের মাখলুক মাখলুক আল্লাহ তো আরো জটিল প্রশ্ন আল কোরআন ও গায়ের মাখলুক আল কোরআন ও কালাম উল্লাহ একজন আলাই প্রশ্ন করেছেন এটা আর কি একটা টোকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কোরআন আল্লাহর কালাম এটা সৃষ্ট নয় এটা আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ আল ফেকুল আকবরেও লেখা আছে এটা আল কোরআন ও কালাম উল্লাহ গায়ের মাখলুক কোরআন আল্লাহর কালাম সেটা চিরন্তন আল্লাহ যেরকম চিরন্তন অবিনশ্বর তাহার কালামও ওইরকম চিরন্তন অবিনশ্বর কিন্তু কালাম না আমাদের মুখের যাওয়া আছে এটা কি এটা মাখলুক আল কালাম কালাম উল বারে ও সাউতুল কারে কালাম হলো আল্লাহর কালাম আওয়াজ হলো কি কারি সাবের আওয়াজ আর এই যে পাতা গুলা এলা মিল ফুকটিতে বানানো আর সাপাটা কি প্রিন্টিং মেশিনের কিন্তু কালাম থাকার মিনহু বাজা আউদ আল্লাহ থেকে এসেছে আল্লাহর কাছে আবার কি সেটা ফিরে যাবে উঠে যাবে এটা এমা অবহানি ভরা হেমা উল্লাহর কথা এমা আহমদ আহমলের যুগে সরকারের নির্যাতনে আচ্ছা মামুনের যুগে গ্রিক দর্শন যখন চেপে বসলো প্রত্যেক আলেম মাইরের চোটে জেলের চোটে সবাই কোরআন সৃষ্ট সৃষ্ট বলা শুরু করে দিল এমা আহমদ আহমদ রাহিমহুল্লাহ তার সাথে আরেকজন আলম মাত্র দুইজন টিকে থাকলেন তাকে জেলে দেওয়া হলো জেলখানায় তাকে চাবুক মারা হতো বলা হয়ে থাকে এত জোরে চাবুক মারা হতো যে হাতির গায়ে মারলে হাতি পর্যন্ত পড়ে যেত এত শক্তিশালী তাকে মাঠ দেওয়া হতো জেলখানায় তিনি শুধু বলতেন আল কোরআন কালাম উল্লাহ গায়ের মাখলুক কোরআন আল্লাহর কালাম আল্লাহর কালাম গায়ের মাখলুক চিরন্তন এটা অবিনশ্বর কিন্তু রাষ্ট্রীয় শক্তি তাকে দীর্ঘ নির্যাতন করেছে মামুন রশিদ নির্যাতন করেছে তারপরে শাসন নির্বাচন নির্যাতন করেছে মুস্তা আসিম বিল্লার আমলে তার মা বলল বাবা এই দিন দার পরে এসগার মানুষটা দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ এমা এখন নাম বল ইমাম বোখারিকে বলা হয় সবচেয়ে বড় হলেন না ইমাম বোখারি কি তার তো সবচেয়ে শুদ্ধ কেতাব কিন্তু ইমাম বোখারির মর্যাদা ইমা আহমদ হাম্বলের উপরে নয় তিনি ইমা আহমদ হাম্বলের সাথে বড় হাফেজও ছিলেন না ইমা আহমদ হাম্বলের মর্যাদা ইমাম বোখারি ছিল অনেক অনেক উপরে ইমাম বোখারির ছয় লক্ষ হাদিস ছিল তার কাছে তার দুই থেকে তিন লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন ইমাম আহমদ হাম্বল দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ সারা পৃথিবীর সকল আলেম হাদেজ যার সঙ্গে এককভাবে বিনয়ী তিনি যা বলেছেন সেটা ডাকে না হানামি সামি মালিক আহমদের কোনো পার্থক্য নেই তিনি ইমাম আহলের সুন্না ইমাম আহলের হাদিস ইমাম তিনি ইমাম আহমদের হাম্বল ইমাম বোখারি তার মর্যাদা অনেক অনেক উপরে কিন্তু ইমাম বোখারির কিতাবটা হলো সবচেয়ে শুদ্ধ হাদিসের কেতাব মোসনাদ আহমদ সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিসের কেতাব না কিতাব হিসাবে শ্রেষ্ঠ হল কোনটা সাহেল বোখারি কিন্তু ইমাম বোখারি ইমাম আহমদের হাম্বলের উপরে না ইমাম আহমদের হাম্বলের মর্তবাকে তার ছেলে অনেক অনেক উপরে সেটা বুঝতে হবে তার মায়ের অনুরোধ ছেড়ে দিলেন হাম্বলকে জেলখানা থেকে জেলখানা থেকে ছেড়ে দিয়ে উপর ঠগন পাঠিয়ে দিলেন বস্তায় বস্তায় স্বর্ণের বস্তা পাঠিয়ে দিলেন এমা আহমদ হাম্বল সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে যেটা আল্লাহ এই রাজার কাছ থেকে স্বর্ণের ঘুষ নেওয়ার চেতে আবার আমি জেলখানায় যাব সেটাই আমার জন্য উত্তম এবং অবহানিফা জেলে মারা গেছেন ইমাম শাফি নির্যাতিত হয়েছেন ইমাম মালিক নির্যাতিত হয়েছেন ইমাম আহমদ হাম্বলও নির্যাতিত হয়েছেন ইমান নিয়ে আকিদা নিয়ে তারা বেঁচেছিলেন কাজেই কোরআন মাখলুক নিয়ে যে কথা বলেছেন বিরাট কোশ্চেন বহু প্রশ্ন এটা নিয়ে কাজে আমি খুঁটি নেটের মধ্যে যাচ্ছি না শুধু এক কথা হয় কোরআন কালাম উল্লাহ আল্লাহর সেফত আল্লাহর সেফত আল্লাহ যেমন আল্লাহর সেফত তেমন আল্লাহ যেমন গায়ের মাখলুক সেফত গায়ের মাখলুক আল্লাহ যেমন চিরন্তন তার সেফত তেমন চিরন্তন আল্লাহ অভিনেশ্বর তার সেফত চিরন্তন কালাম কালাম উল বারে ও সাউত সাউত উল কারে মিন হু বাদা ও ইলাই হে আউদ তার কাছে এসছে তার কাছে ফেরত যাব এটাই হলো আজ সুন্নাল জাতীয় জামাতের আকিদা এবং আহলুল হাদিসের আকিদা আপনাদেরকে আগে বলেছে